in, in anticipo eh, è una, eh, una cliente, diciamo così, abituata a farsi il colore a casa da sola. Ok, puoi far, puoi far partire di Grazie. Abituata a farsi il colore da sola. Allora, questo, io direi che di casi così capitano molto anche voi, soprattutto in questo periodo. La gente inizia ad abituarsi a gestirsi da sola. Il capello si presenta crespo, opaco e particolarmente disidratato. Per cui cosa abbiamo preparato? Abbiamo miscelato la fiala zero, il repair treatment, con 5 ml del booster per capelli crespi. Miscelato, applicato, abbiamo immunidito i capelli prima dell'applicazione perché un capello molto disidratato ha bisogno dell'acqua. Quindi noi andiamo a dargli comunque questo anticipo di acqua per poi far sì che venga anche immagazzinata durante la, ris la ristrutturazione. Ecco che l'applicazione, come quella precedente, è a sezioni. Il movimento sempre di applicazione deve essere dalla lunghezza alla punta e dopo averlo lavorato con le mani si riesce a pettinare in una maniera diciamo, molto semplificata, molto facile. Asciugatura. Come vedete in questo caso io ho usato un fondo diretto. Questo per farvi capire che non fa differenza se usate il diffusore, il fondo diretto, una lampada. L'importante è che il capello sia asciutto. Ok? Fatta questo step, prima di procedere al lavaggio, vista la tipologia di capello veramente <ride> diciamo, particolare, abbiamo applicato anche l'olio rinforzante. Il nostro reforcing oil è quello che, vi abbiamo detto, è un prodotto multifunzionale, utilizzato dopo aver asciugato la fiala della ricostruzione, ci permette di andare ulteriormente a rinforzare anche la struttura esterna del capello e parliamo proprio di quello che può essere l'elasticità del, eh, de della nostra cuticola. La scelta dello shampoo giustamente è shampoo per capelli colorati, non abbiamo fatto una scelta di shampoo cutaneo, siamo passati proprio direttamente a pensare all'esigenza della lunghezza, li aveva, premetto, lavati il giorno precedente, quindi appesantimenti in cute non, non erano presenti. Avvolgiamo il capello e togliamo l'eccesso d'acqua e andiamo ad applicare la, la fase, lo step 2. Quindi andiamo a preparare la, la maschera della ricostruzione, la repair mask, con il booster. Le proporzioni di preparazione maschera più booster è due parti di maschera, una parte di booster. L'applicazione, come abbiamo fatto vedere anche nel video precedente, rimane sempre quella in suddivisione di sezioni, in una maniera lineare massaggiata. E l'utilizzo oltretutto di questo pennello, che è un pennello creato, è un pennello creato esclusivamente per questa tipologia di trattamento io vi sconsiglio di utilizzarlo per altre cose perché rischiate di eh, non poter avere più da questa setola eh, diciamo, queste, queste proprietà di distribuzione. Utilizzato con la maschera un pennello che la rila rilascia tutto il prodotto e non lo trattiene. Dopo la posa il nostro risciacquo, abbond cioè, giustamente abbondante ma soprattutto eh, lavorando bene la cute per evitare che rimanga residui sulla cute la scelta di applicazione della fase 3 è ricaduta sulla linea dei capelli disidratati quindi il laminate fluid che è la linea dei capelli il famoso 3, scusate che vi dico i colori ma così focalizzate meglio anche voi il 3 azzurro perché è quello che ci permette comunque di 
leggermente ammorbidire, vogliamo usare questo termine, l'idratazione sulla punta ammorbidisce e facilita anche quella che è la fase di styling. Qui noi non abbiamo passato piastra, questo è il risultato di una stiratura fatta solo con fono e spazzola. Direi che si vede la chiusura di quello che è l'effetto crespo, vedete, nel caso che avessimo dovuto passare piastra, da capello asciutto potevamo spruzzare un po' di quello che è il, la fase 3 della linea frizz, di quello per i crespi, perché funziona anche come termoprotettivo. Qui. Questi sono effettivamente i risultati che ci sono con un'applicazione e questa modella che diciamo, secondo me rappresenta purtroppo un 50% delle persone che entrano in negozio perché il famoso fai da te a casa sta diventando una cosa abbastanza diffusa, è un'esigenza. Magari noi possiamo contribuire a questo fai da te indirizzando la, la cliente a utilizzare i prodotti più adatti per la sua esigenza e per il suo capello. E qui direi che abbiamo una gamma sulla quale possiamo proprio creare il vestito alla cliente.